హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ఫాక్స్ మిరఫీ ఫ్రెండ్స్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన డివోటీ అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇక్కడ నుంచి కొత్త సిమ్లు తీసుకునే వాళ్ళ కోసం ఒక కొత్త గైడ్ లైన్స్ ని తీసుకొచ్చింది రీసెంట్ గా సుప్రీం కోర్టు ఆధార్ వెరిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు అని చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు కొత్త సిమ్స్ తీసుకునే వాళ్ళ కోసం ఒక కొత్త గైడ్ లైన్స్ అయితే ఇష్యూ చేశారనమాట సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే చెప్పండి దాని గురించి సపరేట్ ఒక వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇక ఈ రోజు మనం న్యూస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం షామీ రేపు నవంబర్ లెవెంత్ నుంచి ఇండియాలో ఉన్న కొన్ని మొబైల్స్ కి అలాగే కొన్ని టీవీలకి అలాగే ఒక పవర్ బ్యాంక్ కి ప్రైజ్ హైక్ చేయబోతుంది సో ఇది దీనికి రీజన్ ఏంటంటే మన ఇండియన్ రూపీ వాల్యూ అనేది పడిపోవడం వల్ల వీళ్ళైతే కొంచెం ప్రైజ్ హైక్ చేస్తున్నారు అలాగే ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ కూడా పెరగటం వల్ల సో దాంట్లో మనకి రెడ్మీ సిక్స్ ఏ అలాగే రెడ్మీ సిక్స్ అలాగే రెండు టీవీలు ఒక పవర్ బ్యాంక్ కూడా ఉంది సో మనం ఒకసారి వాటి డీటెయిల్స్ లో ఒకసారి వెళ్తే మనకి రెడ్మీ సిక్స్ ఏ టూ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ జీబీ మీద ఆరు వందల రూపాయల ప్రైజ్ హైక్ అయితే చేశారు ఇంతకుముందు మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ ట్రిపుల్ నైన్ ఉండేది ఇప్పుడు సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ చేశారు అలాగే రెడ్మీ సిక్స్ ఏ లోనే టూ జీబీ ప్లస్ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ హైక్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది ప్రజెంట్ గా ఏడు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి అయితే రాబోతుంది అలాగే రెడ్మీ సిక్స్ కి త్రీ జీబీ ప్లస్ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ లో మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రైజ్ హైక్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి అయితే రాబోతుంది అలాగే కొన్ని టీవీల మీద కూడా ప్రైజ్ హైక్ చేశారు వాటిలోకి ఒకసారి వెళ్తే మనకి ఎంఐ ఎల్ఈడి ఫోర్ సి ప్రో థర్టీ టూ ఇంచెస్ వెయ్యి రూపాయల ప్రైజ్ హైక్ చేశారు ఇది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకి పదిహేను వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి రానుంది అలాగే ఎంఐ ఫోర్ ఏ ప్రో మనకి ఇది ఫార్టీ నైన్ ఇంచెస్ ది దీని మీద టూ థౌసండ్ ప్రైజ్ హైక్ చేశారు ఇప్పుడు మనకి ఇది ముప్పై ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి రాబోతుంది అలాగే మనకి బేసిక్ పవర్ బ్యాంక్ అయినా పవర్ బ్యాంక్ టూ ఐ కూడా ఒక వంద రూపాయలు ప్రైజ్ హైక్ చేశారు ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి అవైలబుల్ గా రానుంది ఇక ఈ ప్రైజ్ హైక్ చేసిన ప్రైజెస్ అనేవి మనకి నవంబర్ లెవెంత్ నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి అలాగే ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్ లోను అలాగే ఆన్లైన్ స్టోర్స్ లో అని చెప్తున్నారు సో ఎవరైతే మొబైల్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎవరైతే తీసుకోండి లేకపోతే రేపటి నుంచి ప్రైజ్ హైక్ అయితే అవ్వబోతుంది ఫేస్బుక్ రీసెంట్ గా టిక్ టాక్ కి పోటీ ఒక వీడియో షేరింగ్ యాప్ ని తీసుకురాబోతుందని వీళ్ళు ఆల్రెడీ కొన్ని రోజుల క్రితం అనౌన్స్ చేశారు నేను దానికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ కూడా ఒకసారి టెక్నిక్స్ లో చెప్పినట్టు గుర్తుంది సో ఈ యాప్ ని ఈ రోజు అఫీషియల్ గా యుఎస్ లో తీసుకొచ్చారు ప్రజెంట్ గా యుఎస్ కి మాత్రమే పరిమితం చేశారు ఇండియాకి మాత్రం ప్రజెంట్ గా రాలేదు ఆల్రెడీ యాప్ అయితే రిలీజ్ అయిపోయింది ప్లే స్టోర్ లో ఉంది కానీ మనకైతే కంపేటబుల్ కాదని చూపిస్తుంది మన ఇండియాలో సో ఈ త్వరలో మన ఇండియా కూడా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది అలాగే దీంట్లో మనకి అడ్వాన్స్ ఎడిటింగ్ టూల్స్ కొన్ని టెక్స్ట్ యాడ్ చేసే టూల్స్ అలాగే కొన్ని మ్యూజిక్ యాడ్ చేసే టూల్స్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయని చెప్తున్నారు సో ఏదైతే మనకి ప్రజెంట్ గా అయితే రాలేదు త్వరలోనే వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది గూగుల్ సంబంధించిన ఫైల్ మేనేజర్ యాప్ గూగుల్ ఫైల్స్ గో ఈ యాప్ కి రీనేమ్ చేశారు నిన్నటి నుంచి సో దీని ఇక్కడ నుంచి మనం ఫైల్స్ బై గూగుల్ అని చదవాలి అలాగే ఈ ఫైల్స్ బై గూగుల్ కి రీనేమ్ చేసిన తర్వాత చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ అయితే చేశాను చెప్తున్నారు సో ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి ప్లే స్టోర్ లో ఉంటుంది ఇది గూగుల్ ఫైల్స్ గో అనేది ఇంత ముందు అనేది ఇప్పుడు మాత్రం దీన్ని ఫైల్స్ బై గూగుల్ అని చేశారు ఇంత ముందు కూడా కీప్ కి గూగుల్ కీప్ కూడా పేరు మార్చారు సో వీళ్ళు రకరకాల కొన్ని చేంజెస్ అయితే చేస్తున్నారు సో ఎనీవేస్ ఇది ఒక మంచి ఫైల్ మేనేజర్ యాప్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది రెగ్యులర్ గా మనకి ఈఎస్ ఫైల్ మేనేజర్ అలాగే షామి ఫైల్ మేనేజర్ సో అసూస్ ఫైల్ మేనేజర్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో ఒకసారి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇది మీకు ప్లే స్టోర్ లో ఫ్రీ గానే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది శాంసంగ్ ఈ రోజు ఆండ్రాయిడ్ గో ప్లాట్ఫామ్ మీద రెండో మొబైల్ ని లాంచ్ చేసింది వీళ్ళు రీసెంట్ గానే ఆగస్ట్ లో ఏమో ఫస్ట్ మొబైల్ ని లాంచ్ చేసింది గెలాక్సీ జే టూ కోర్ ఇక ఈ రోజు లాంచ్ చేసింది దాని పేరు గెలాక్సీ జే ఫోర్ కోర్ ఇది కూడా మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ గో ఎడిషన్ తో రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ గో ఎడిషన్ అంటే మనకి లైటర్ వేరియంట్ అనమాట ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఒరియోనే ఉంటుంది కాకపోతే ఇది లైటర్ వేరియంట్ ఇక దీంట్లో ఉన్న గూగుల్ యాప్స్ అన్ని కూడా మీకు లైటర్ యాప్స్ అయితే ఉంటాయి జీమెయిల్ గో యూట్యూబ్ గో అలాగే మీకు గూగుల్ గో మ్యాప్స్ గో ఇవన్నీ కూడా మీకు లైటర్ వేరియంట్స్ అయితే ఉంటాయి అలాగే కొన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా మీకు లైటర్
హువావేలి నా ఒక కొత్త మొబైల్ కి సంబంధించిన డిజైన్ ని పేటెంట్ చేసింది ఈ ఫోన్ లో మనకి ఎక్కడ చూసినా కూడా కెమెరా కి సంబంధించిన హోల్ అనేది ఉండదు మీకు ఫుల్ లెంత్ బెజర్ లెస్ డిస్ప్లే తోనే రాబోతుంది కేవలం మీకు స్పీకర్ కోసం ఒక చిన్న పాటి గ్రిల్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు కెమెరా కోసం ఎక్కడ కూడా వీళ్ళు హోల్ లాంటిది ప్రొవైడ్ చేయలేదు మరి ఇక్కడ దీంట్లో కెమెరా ఎలా పెడతారు అనేది క్వశ్చన్ అనమాట అయితే జనరల్ గా స్పీకర్ కోసం అయితే మనకి పీజో ఎలక్ట్రిక్ సిస్టమ్ అలాగే రకరకాల సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ షామి మీమిక్ సిరీస్ లో ఒకసారి తీసుకొచ్చింది ఇక కెమెరా కు మాత్రం ఇంతవరకు ఇలాంటి డిజైన్స్ అయితే లేవు మనకి మేబీ కెమెరా కూడా వీళ్ళు డిస్ప్లే ఉన్నాయి పెడతారా లేకపోతే ఇంకేదైనా కొత్త టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు అనేది ఒక క్వశ్చన్ అనమాట సో ఏదైతే మనకి త్వరలోనే అనౌన్స్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది వీళ్ళు దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ ని పేటెంట్ చేశారు నిన్న నోకియా నుంచి త్వరలోనే మనకి ఇంకో కొత్త ఫోన్ రాబోతుంది మేబీ దీని పేరు నోకియా ఎయిట్ పాయింట్ వన్ అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే రీసెంట్ గా గూగుల్ ఏఆర్ కోర్ క్యాపబిలిటీస్ సపోర్ట్ చేసే డివైస్ లిస్ట్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఆ డివైస్ లిస్ట్ లో నోకియా ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పేరు కూడా రాశారు అసలు యాక్చువల్ గా నోకియా ఎయిట్ పాయింట్ వన్ అనేది ఇంతవరకు ఎగ్జిస్టింగ్ లేదు కాకపోతే గూగుల్ ఆ డీటెయిల్స్ లిస్ట్ లో దీని పేరు కూడా రాశారు నోకియా ఎయిట్ సిరాకో తర్వాత నోకియా ఎయిట్ పాయింట్ వన్ అని రాశారు అలాగే రీసెంట్ గా నోకియాకి సంబంధించిన ఒక కొత్త డివైస్ సంబంధించిన గీక్ బెన్స్ కోర్స్ కూడా లీక్ అయిపోయినాయి అక్కడ కూడా స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెస్ తో కొత్త నోకియా ఫోన్ రాబోతుందని వాళ్ళు రాశారు మేబీ ఈ రెండింటిని మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత నోకియా ఎయిట్ పాయింట్ వన్ అనేది త్వరలోనే రాబోతుందని ఒక రిపోర్ట్ అయితే చెప్తుంది యాక్చువల్ గా ఈ నోకియా ఎయిట్ పాయింట్ వన్ అనేది మనకి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ క్వార్టర్ వన్ లో గానీ క్వార్టర్ టూ లో గానీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనుకున్నారు కాకపోతే ఇది మాత్రం మనకి డిసెంబర్ లోపే అంటే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లోనే రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు ఇక దీంట్లో మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెస్ వాడబోతున్నారు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ మెమరీ ఉంటుందని ఒక రిపోర్ట్ అయితే చెప్తుంది వాట్సాప్ ఈ రోజు ఒక కొత్త ఫీచర్ ని తీసుకొచ్చింది ఇది ఎవరైతే బీటాలో ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఏదైతే మీరు ఒక మెసేజ్ ని ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మాక్సిమం ఫైవ్ మెంబర్స్ కి ఇప్పుడు అలా ఫార్వర్డ్ చేసేటప్పుడు కింద ఎవరెవరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారో లిస్ట్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటది ఒక చిన్న యారో తో సో అక్కడ మీకు ఆ నేమ్స్ అనేవి ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో మాక్సిమం ఫైవ్ మెంబర్స్ కి కదా సో ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ పేర్లు అనేవి మీకు ఇక్కడ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటది సో వీళ్ళు దీన్ని త్వరలోనే ఎడిట్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా తీసుకొస్తా అని చెప్తున్నారు అంటే ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ లో కూడా ఎవరెవరికి పంపాలి వద్దు అనుకుంటాం వాళ్ళని కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ప్రజెంట్ గా అయితే ఎవరెవరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళ పేర్లు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి ఇక ఫ్యూచర్ లోనే ఇంకో కొత్త ఫీచర్ ని కూడా తీసుకొద్దాం అని ప్లాన్ లో అయితే ఉన్నారు జనరల్ గా మనం గ్రూప్ లో చార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ మెసేజ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కి పంపించుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కే పంపించేలాగా కొత్త ఫీచర్ ని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అని చెప్తున్నారు ఇది కూడా ప్రైవేట్ చార్ట్ లిస్ట్ లోకే వస్తుంది అనమాట సో ఈ ఫీచర్ అనేది మనకి మేబీ త్వరలోనే వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఇంటెల్ త్వరలోనే మన హైదరాబాద్ లో ఒక డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ని స్టార్ట్ చేయబోతుంది సో దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ అనేది త్వరలోనే మనకి రాబోతుంది నిన్ననే ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారితో ఒక మీటింగ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళైతే అనౌన్స్ చేశారు మనకి త్వరలోనే ఒక ఐటీ సెంటర్ అయితే మనకి హైదరాబాద్ లో రాబోతుంది ఇంటెల్ నుంచి సో ఇందులో మనకి ఇనీషియల్ గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ అయితే తీసుకోబోతున్నారు అని చెప్తున్నారు మేబీ ఫ్యూచర్ లో యాడ్ చేసే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు సో ఎనీవేస్ ఇంటెల్ నుంచి కూడా మనకు ఒక కంపెనీ రాబోతుంది మన హైదరాబాద్ కి ఇక ఈ రోజు యాప్ ఆఫ్ ది డే ఏంటంటే సిపియు ఐడెంటర్ ప్రో ఇది మీకు కాస్ట్ ఇరవై రూపాయలే కాకపోతే దీని వల్ల యూజ్ అయితే చాలా ఉంది జనరల్ గా మీ ఫోన్ లో ఎలాంటి సెన్సార్స్ ఉన్నాయి అసలు ర్యామ్ ఎంత ఇంటర్నల్ మెమరీ ఎంత అలాగే సిపియు ఏంటి జీపీయూ ఏంటి కెమెరా వాల్యూస్ ఏంటి అలాగే ఇక రకరకాల సెన్సార్స్ ఏంటి పవర్ బ్యాటరీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అలాగే అన్ని అన్ని కూడా మీకు ఏదైతే హార్డ్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి సో ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని చాలా బాగుంది ఇరవై రూపాయలు ఇది కాస్ట్ సో ఈ రోజు ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయింది లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నా ఉండే దిస్ ఇస్ రఫీ